Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас из Финляндии. Сегодня я собиралась записать видео на абсолютно другую, позитивную тему. Но, к сожалению, новостная лента вносит свои коррективы. Вчерашний удар России по детской больнице в Киеве в очередной раз подтвердил, что узла нет предела. Как бы не хотелось остаться в стороне от этих всех ужасов войны, война все равно касается так или иначе каждого из нас. Расскажу о помощи Украине со стороны Финляндии. В июне этого года Финляндия отправила на Украину очередные два уникальных бронеконтейнера, предназначенных для защиты украинских пожарных и спасателей от российских бомбардировок. Осенью будут отправлены еще шесть таких контейнеров. По данным службы спасения Финляндии, в ходе российской агрессии на Украине погибло более 90 спасателей и более 350 получили ранения. Уничтожено более 400 пожарных депо. Украина испытывает острую необходимость в специальных баллистических защищенных контейнерах, поскольку Россия систематически пытается уничтожить украинских пожарных и спасателей так называемыми двойными бомбардировками. Кто не знает, двойные бомбардировки планируются таким образом, что после того, как отбомбили объект, выжидает некоторое время, когда приедут спасатели, и потом наносят следующий удар, чтобы уничтожить спасателей тоже. Российская тактика приводит не только к гибели и ранением спасателей, но и к стрессу среди них. По запросу Украины финны разработали специальные бронированные контейнеры для укрытия и отдыха спасателей. Защитные контейнеры разработаны специально для суровых условий передовой. Их производит фирма Nokian Metal Rakenne. Это семейный бизнес с более чем полувековой историей. На фирме заняты около 35 сотрудников. Это противоосколочные контейнеры. Вес контейнера составляет почти 9 тонн, и стоимость его около 100 тысяч евро. Это уникальные контейнеры. Товар штучный, поэтому и цена соответствующая. 100 тысяч евро – за каждой. Спасательным службам Украины нужно было что-то такое, где люди могли укрыться от снарядов и осколков, чтобы спасатели немного отдохнули и приобрели хоть чуть-чуть душевного спокойствия в условиях смертельной опасности. В прошлом году Финляндия уже отправила на Украину 10 таких контейнеров. В июне этого года отправлены два контейнера и осенью будут отправлены на Украину еще шесть таких бронеконтейнеров. Отличие этого года от предыдущего в том, что теперь контейнеры финансируют компании страхового общества «Ляхи Тапиола». Служба спасения Финляндии координирует заказы, а доставка их осуществляется через механизмы службы спасения ЕС при поддержке МВД Финляндии. Финны выражают надежду, что у военных России найдется хоть немного человечности, потому что это действительно объект, не предназначенный для военных действий. Это место предназначено для спасателей. Мечты, мечты, где ваша сладость, где ты, где ты, ночная радость. Что-то у меня есть подозрение, что если украинцы не перекрасят эти контейнеры, то они станут любимой мишенью для российских бесов. Что думаете? Я зря наговариваю на россиян? Пишите, если я не права. Только пишите аргументированно. По слухам, украинцы очень довольны контейнерами. Они были установлены в довольно суровых местах и показали свою эффективность. МВД Финляндии координирует гражданскую помощь Украине через механизм службы спасения ЕС. 
Финляндия отправила на Украину 340 грузовиков и 80 других транспортных средств с вещами для гражданского пользования. Разнообразные вещи от подарочных наборов для новорожденных до солнечных электростанций. Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому финские компании в прошлом году отправили, пожертвовали Украине генераторы и компоненты электрических сетей. Также Украина очень нуждается в медицинских и спасательных материалах. Пожертвования для Украины поступают в Финляндии от различных слоев общества, от частных лиц, от компаний, от общественных организаций. Некоторые закупки осуществляет МВД Финляндии. Противоосколочный контейнер имеет универсальное оснащение. В оснащение контейнера входит, среди прочего, 8 спальных мест, лопата, топор, огнетушитель, Лом, складной стол, бензиновый генератор, воздушный тепловой насос, вентиляционная система, осветительные приборы, USB-розетки, масляный радиатор, походные душевые, микроволновая печь и холодильник, а также тентовый навес для задней части контейнера. Раз уж речь зашла о подарочных наборах для новорожденных, стоимость набора составляет 170 евро. Каждый год набор вещей может меняться. В 2024 году в набор входит 19 предметов. Давайте посмотрим, что он в себя включает. Вот так выглядит коробка. Итак, что у нас входит в комплект? Значит, первое, что входит, это вот такой конверт, куда можно положить новорожденного ребенка. Дальше здесь есть у нас одеяльца. Одеяльца простынь. Такие. Ну, это вот это просто нет у нас под одеяльник. Это под одеяльник. Дальше полотенце. Два. Одно такое банное, другое более обычное. Дальше у нас э, есть термометр, расческа, зубная щетка, детские ножницы и это для мамы. Дальше у нас здесь набор, набор пеленок и большое количество достаточно боди разных размеров от 52 до 68 -го. разных цветов. Это у нас уже такой более большой костюмчик. Книжечка также входит. Есть несколько штанишек, тоже разных размеров. Очень хороший комбинзон. Больше он все-таки похож на зимний с точки зрения летнего. Мне будет жарко. Шапочка, шлем, пинетки. Еще три бодика, два бодика и один комбинзончик очень удобный детский слюнярчик одевается чтобы еда не падала так вот такой комплект выдается бесплатно всем кто ждет ребенка в финляндии данный набор актуален на 24 год март месяц ну, сама коробочка тоже внутри мягкая считается что можно необходимости сюда положить ребенка. Это уже каждый сам решает. Желаю украинцам добра и мира. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.